आइन और कानून की बातें कर रहे हैं शुरू कीजिए जी जी मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना हैरतों के दरिया में गोता जानू कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी तो फर्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थी उन पर सवाल उठ रहे थे आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं तो वन मैन शो तो पिछहत्तर सालों से इस मुल्क में और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता तो पूछना मुझे मेरे दो तीन सवाल आते हैं पूछना ये था कि यह वन मैन शो के नहीं होगा क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउजिल्ला फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो सारे जनरल चीफ हो एक उनका फैसला नहीं होगा मैशत तो तबाह कर दी अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं इन पचहत्तर सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज का नहीं आया अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया कहाँ से कहाँ तक तब ख्याल नहीं आया लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पांव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ईवान है ये आवाम का ईवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया था मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो आवाम शहर व अफ्तार की लज्जतों से महरूम है उस महंगाई में पिस रही है शायद उसकी बात होगी लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से वाप लगा दी और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना को तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के पटिशन दायर किसने की थी वो भी इन्होंने की थी बड़े मियाँ साहब काला कोट पहन कर गए थे और दूसरा हंसी भी आ रही थी और तर्स भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियों दूर करें पीछे बैठे हुए पे पटवारी ने समझिएगा पंखे फैन उन्होंने कहा आमीन सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करें और दूसरा आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखे पीएम साहब बैठ गए तो कितने मासूम हैं तो यहाँ पर कोई ईवान पे आवाम की बात करनी चाहिए स्पीकर साहब मतलब चीज़ें हाथ से जब फिसल जाएंगी तो फिर ये नुकसान पाकिस्तान का होगा यहाँ पर मेरे ये इस तरफ बैठे वालों को ये खौफ था जिसका वक्ता फ़वक्ता इजहार भी किया गया कि वो आ गए तो इनको नहीं छोड़ेंगे उधर ये खौफ था कि अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे जेल चला गया तो ये मुझे मार देंगे तो इस खौफ में तो गलत फैसले होते हैं बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर और आज कह रहे हैं या हम या तुम ये तो इनके बका की जंग है और अगर अफवाज ये स्टैब्लिशमेंट के लिए कहा था कि 2018 में रिगिंग करके उनको लाया गया स्पीकर साहब आपकी तवज्जो जी तो बकौल इनके के वो मुसलत किया तो फिर हम अपना लहू किस किन के हाथों पे तलाश करें किन के हाथों में अपना लहू तलाश करें मतलब जो लाने वाले थे इन्होंने छोड़ दिया उनको यानी कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई ऐसी गलती करे और इस मुल्क के ऊपर ऐसी चीजें मुसलत हों तो इन्होंने छोड़ दिया तो मेरे ख्याल में कि जो अगली बारी है वो दूसरे इदारे की है और बाकी अगर यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पर भी उनकी ही मदद शामिल थी मैं बोल रही हूँ और अफसोस इस बात का है कि मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी दावी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता इन्होंने हुकूमत बना दी तो इनकी किसी बात के ऊपर कोई बिल कोई चीज़ 
हमारी मुखालफत है मैं इस चीज़ को नहीं करूंगी भले वो किसी की इज्जत तो तकरीम का बिल आए या ये बिल आए और दूसरी बात स्पीकर साहब यहाँ पर असम्बली ही पूरी नहीं है आपकी 228 की स्ट्रेंथ ही नहीं है तो कानून साजी कैसे होगी इस कटी फटी लुटी फुटी असम्बली से आप ये कानून साजी करेंगे तो बाकी बस ये कि एक्सपंज बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी जो नहीं हुई ये पूरे के पूरी असम्बली को एक्सपंज कर देना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं इसकी मुखालफत करती हूँ मेरी प्लीज़ पूरी बात सुन लीजिएगा मैं बहुत देर से बैठी हुई थी ये सब लोग अपनी नींद वींद पूरी करके इफ्तार करके आए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी बारी का इंतज़ार करने के खुदारा कि उस पर ना वो करें अब एक शेर बनता है डस्के पे सुना दूंगी तो वो देखिए तो ये ना करें कि चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएं अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान हो हमारे लिए मोहतरम है जब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे वो पंजाबी का शेर है ना कि जितना ते हारना दो अलग शैवा ए दुखिया ना साढ़े यक्के थे ना मारो इन दुखियों से आप इक्के मार रहे हैं तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं ना वो डस्के का बहुत लंबा शेर है डस्के वाले नाराज़ हो जाएंगे कि जिनकी फितरत में हो डसना वो डसके रहते हैं तो डसके वाले नाराज़ हो गए थे तो प्लीज़ उसे क्या कहते हैं ये मैं अपनी मुस्लिम लीग फंक्शनल जीडीए की तरफ से मैं इसको जो कानून साजी आप कर रहे हैं ज़ोर ज़बरदस्ती की घप्पा घुटाला तेरह जमातों के साथ उसको मैं अपोज करती हूँ और खुदारा मुल्क को उस नहज पर ना लेकर जाए जहाँ पर से वापसी नामुमकिन हो सोशल मीडिया पे आपने इसराइल का हाल देख लिया होगा कि यहाँ पर खून और कश्त का बाजार गर्म ना करें तो अच्छी बात है कि यहाँ मुठ्ठी भर जमातों के लिए आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें और किसी आवाम का भी कुछ ख्याल करके उसकी बात वो कर लें इस साहब बैठे हुए जिन्होंने शरबत भी लोगों की पहुंच से दूर कर दिया उन्होंने को पूछा भी नहीं होगा कि आवाम का क्या हाल है क्या हाल नहीं है